എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഉറപ്പുള്ളതും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ആയുർവേദ പച്ചമരുന്ന് കടകളിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി നേരിട്ട് കഴിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം ഇത് അമ്പത് ഗ്രാമ കരിങ്ങാലി കാതലാണ് നമുക്ക് പച്ചമരുന്ന് കടകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പൊതി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കരിങ്ങാലി കാതലിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കരിങ്ങാലി പലർക്കും അറിയണോ എന്നാണ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേങ്ങ കാതലാണ് അപ്പോൾ അതും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളിതിൽ അമ്പത് ഗ്രാം കരിങ്ങാലി കാതലും അമ്പത് ഗ്രാം വേങ്ങ കാതലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കരിങ്ങാലി കാതൽ ഒത്തിരി വലുതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കരിങ്ങാലി കാതലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ വേങ്ങ കാതലിനെയും ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരിങ്ങാലി കാതലിൽ നിന്ന് ഓരോ പിടി വീതെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വേങ്ങ കാതലും ആഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവാത്തവർക്കായി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കരിങ്ങാലി കാതലും വേങ്ങ കാതലും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കും ആ തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം വീതമുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല ഓരോ ദിവസത്തിനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഈ വേങ്ങ കാതലിന് കരിങ്ങാലി കാതലിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പിടി വീതെടുത്തിട്ട് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ട പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അമ്പത് ഗ്രാം വേങ്ങ കാതലാണ് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ കരിങ്ങാലി കാതലും അതെ ഈ ഓരോ എണ്ണത്തിലേക്കും ഇട്ട് അത് അതും അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ കരിങ്ങാലി കാതലും വേങ്ങ കാതലും കൂടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കണു ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു മൺപാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺപാത്രം വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏത് പാത്രമായാലും മതി പക്ഷെ അലുമിനിയം പാത്രം എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇത് കഴുകി അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ ഒരു പിടി വേങ്ങ കാതലും കരിങ്ങാലി കാതലും കഴുകി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാം ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് അരിച്ച് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിയാണ് ആവശ്യം അത് വെള്ളരി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളരി എടുക്കാം അതല്ല മട്ടരി ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ടരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് മട്ടരി കഴുകി വാര വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് കളഞ്ഞ അരിയാണ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കരിങ്ങാലി കാതലും വേങ്ങ കാതലും തിളപ്പിച്ച് അര ഗ്ലാസ്സാക്കി മാറ്റി അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കഴുകണ സമയത്ത് അതിലും ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വെള്ളം കൂടെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും
ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നും ഇതുപോലെ ഉണക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കണം ആ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അര ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റണം ആ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ അരിയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇത് അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ വേങ്ങാക്കാതലും കരിങ്ങാലിക്കാതലും എടുത്ത് അതൊരു ഏഴ് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റണം അതിലത്തെ ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതിനിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റണം ആ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കണം പിറ്റേ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അര ഗ്ലാസ്സാക്കി അത് അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് ഉണക്കി കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം അരിയെടുത്ത് ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ണം കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വേങ്ങാക്കാതലും കരിങ്ങാലിക്കാതലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉണക്കി ഏഴ് ദിവസം വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണിത് ഇത് പേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അംശവും പിടിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യാനുസരണം കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് വേറൊന്നും ഇതിലെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മോര് തൈരെല്ലാം ഒരിക്കലും കഴിക്കേണ്ടത് മോരാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് മോരും ഈ ചോറ് വെച്ചതും കൂടെ ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോറ് വെക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി ജസ്റ്റ് ആയി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഞാനൊരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത് വെള്ളത്തോട് കൂടെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ പോവും അപ്പം നമുക്ക് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പാത്രത്തിലാണോ അരിയെടുക്കണത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കത്തിക്കണം കുക്കർ ക നന്നായി ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് അതിൽ കൂടെ ആവി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ഇടണം വെയിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ ആ വിസിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുക്കറിൻ്റെ ആ വിസിലിൻ്റെ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് വിസിൽ വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും അതായത് അവിടെ വിസിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇണങ്ങി ആ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഈർപ്പം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടണം അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാറി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെന്ത് കറക്റ്റാവും എൻ്റെ കുക്കറിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചോറ് വെന്ത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണത് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ മുഴുവൻ അരി ഇട്ടു അത്ര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറേ ദിവസത്തേക്കുള്ള അരിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അരി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അരി ഇട്ട് ചോറ് വെച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മാത്രം വേണമെന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് എം എലോ മറ്റോ എടുക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണ മരുന്നിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെ അരി ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ദിവസവും ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വണ്ണം കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ വണ്ണം കൂടുതലായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദയവായി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ അരി സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു നേരം ചോറ് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോറ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണം കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും തീരണതാണ് ഇത് മോര്